，所以陈静在回形款使用方面是存在很大问题的。你想想，我们给他的价钱是什么价钱？市中心那块地的价钱，结果呢，他给置换成了一个偏远郊区垃圾场旁边房子的价钱，这中间的差价去哪儿了？您想过吗？他用哪儿了吗？我就说过了，他就是贪心，他是真的贪心。可他却说是为您在省钱。为我省钱，他是不是这么说的？我什么时候拿过他一分钱？就是啊，不光如此吧，他那几个手下今天对几个拆迁户的老人大打出手，我上去阻拦，连我都要打。他打你了？我受伤了没有？啊？是一个惊喜，我都没想到，怎么突然间，我就不知道该怎么表达我的开心。海放，是我，我多惊喜！我应该给您准备礼物的，我这这这么大，爸，您先坐一下，您先坐。哎，由于您突然间站起来给了我一个惊喜，我也要给您一个礼物。来，你过来，来啊。精心挑选了一根，表面上像是一个权杖的拐杖，来送给您。好了，你不用说了，爸试一下，试一下，试试手感。来，慢点，慢点。不懂啊，让爸来，我这样扶着你。一下干嘛呢？哎，扶谁呢？嗯嗯，来爸，我冷着。好，好，慢点，手感怎么样？行。好，那谁，你那个任务完成了
Go. Double. Get up.
，你妈怎么变成这样的？她都是因为洪州。对，因为洪州，因为她太好强，活活被累病的。如果你平常啊多照顾她，多给她减轻压力，想她会变得现在这这这这么痴呆吗？爸爸爸，我这都是为了你好。你还在这指责我？我办个 party， 朋友都来，让他高高兴兴的，有什么不好？真是这样！你在这跟我横眉冷对，没有，没有，话吗？没有，爸，没有。你看，一家人嘛，对不对？好了，不就办个 party 吗？我们把这个 party 给办好，然后让周一开开心心的就完了，简单吧？就这么一件事而已。OK， all right， 没了。大家光临啊！今天借周董事长的光，我们大家能够欢聚一堂。看来周董事长面子不小啊！大家也都看见了，周董事长曾经年轻漂亮、光彩洒脱、叱咤职场、风靡一时啊！然而今天他倒下了，他被洪州集团。沉重的工作压力给压垮了，为此也深感内疚。我乔某有一个不情之请，我希望在座的各位抽空来多陪陪周董事长，不要让他就这么孤独的老去。在此，我拜托大家了，朋友们。我提议，大家共同举杯，为我们的健康干杯！还就像蓝色的贝壳，在沙滩聆听。来，各位，让我们大家为周董事长送出我们最真挚的祝福。如果的雨点在闪烁，就像海。像气球的颜色，越飞越近，追逐白云的光。苏三小姐，把脚转进水里。哎，我听他说话了。呼吸着天空海阔。董事长，你懂吗？山哥，你又练上了。来来来来，我扶你。不用不用，我自己来。哎呀，欲速则不达，你得歇会儿。哎，您的腿啊，很快就会好起来的。来来，坐坐坐坐坐。哎，都是半截入土的人了，我得争分夺秒啊。哼。公司我还是不放心。哼，您跟周艳丽呀，真是毫无二致，天生的工作狂，到时候不是累死，就是累疯。我知道，您对周艳丽的感情啊，至今都没有变。这个周艳丽，掌管洪州，处处跟您的利益作对。可是现在行了，她没法跟您对抗了。连自己是谁都不知道，一个生活不能自理的人，您还有必要在他面前证明自己的实力吗？向他证明，只是手段，不是目的。正是因为这段刻骨铭心的伤痛，刺痛了我，同时也激发了我的斗志。周艳丽就是一把刺痛我伤口的利刃，更加激发了我积攒财富的强烈欲望。这周艳丽啊，要是知道您一半的用心良苦，就好喽。爸爸，妈妈，爸爸。
年轻时候啊。干嘛呢，老大？咱们该上班去了。老爸，我跟你说什么来着？藏猫猫，知不知道？阿姨，哎，爸，要走吗？呃，对对对，说好了吗？藏猫猫啊，在楼上，你忘了？再来一次，来，中午。哎呀呀呀呀呀呀！多大的人了，还玩捉迷藏呢？赶紧上班去吧！啊，走吧。爸爸，我我我我今天啊有点私事，我能不能单独行动一次？行，你要去见苏珊啊，就能单独行动。我上班去了，我去上班，走，不单独，上班。去吧去吧。到目前为止，还是有很多客户打电话询问我们九州遨游什么时候能够把装备退还给他们，同时问我们的系统什么时候能够恢复正常。所以我认为，恢复人工客服会对稳定客户的情绪有帮助。好，你们准备一下恢复人工客服。我们准备统一口径，在答复的时候呢，既不给客户过于明确的回答，同时也不能一问三不知。只能先这样了。不过一定要注意。这个时候，客服人员的态度尤其重要，免得让人家说我们敷衍了事。另外，客服部的这项工作，沙姐，哟，乔总监，您来了。丹姐，沙姐呢？她不在，她在会议室开会。我、哦、那太不巧了。我去给你倒杯咖啡。哎，不用不用，嗨，我也没什么急事，我就在这儿等等他们。那那不是有一杯吗？哦，那你随便坐会儿。行。哎，你们说这公司是不是运营不下去了？这裁员还先从我们企划部先开始。一定是，我就知道我们从来都不受重视。没想到这次我们这么努力，他还是拿我们开刀。这差的总监，快救救我们吧！世上本无事，庸人自有之。是不是 Richard 告诉你什么内幕了？你不相信我？第六感。找你呢，你看我这急脾气，你来找我一定有事情，你先说吧。要我的事儿不急，呃，行，我先说吧。我这也不是什么急事儿，就是咱们那个 cosplay 的比赛，宣传做得太好了，导致来报名的人太多了，多到已经超出我的预算。当然你放心，我一定会在预算上面缩减，缩减再缩减。这不是问题。你算一下大概需要多少，我马上让财会部给你拨款。太好，没事的，我就这事儿。嗯，那我说我的事情了啊，是这样啊，嗯，自从董事长生病之后呢，公司一直处在一个没有最高管理者的状态下运营，时间一长，这一定会出现问题的。作为公司的 CEO， 我觉得我有责任去担起这个重担。但是，我不知道二叔是怎么想的，我想让你帮我问问他。嗯，我管什么？你也知道这种事情吧，我自己不好直接去问。没错，但是姐，说句心里话，我觉得，代理董事长这个位置，非你莫属。真的，真心话，我觉得能力啊、经验，各方各面，你都很合适。
当然这是我个人觉得。那我先谢谢你了。我跟几个部门的主管碰了一下头，了解了一下情况。他们告诉我，现在有很多用户对我们游戏重新上线非常期待。再加上你策划的活动，现在洪州的吸引力暂时还没有削弱，但是不能全都无手啊。所以我认为，尽快选出代理董事长这件事情非常重要。要不晚上就去说。谢谢，太客气了。那其他董事的工作我自己去做。沙总监召集了除了我们计划部之外的所有人开了一个会，这个会开的是什么主题啊？大家都很知道，会不会是要裁员？告诉大家不用担心，每一个部门每一个人都不会被裁。我说了，放心。嗯。乔总，嗯，您这是怎么了？沙姐想帮同事，其实没什么，挺好的，挺好。呃，公司现在这个局面，确实需要一个新任董事长来主持这个大局。呃，乔总，我觉得你也有资格去竞选这个新任董事长。哼，我爸也这么想，但我不这么想，我不想当。如果说沙姐当了董事长的话，无论是从能力。经验各个方面，我认为都非常符合这个标准。我双手双脚支持，就是有点担心。您担心乔总那边对吧？有那么一点。乔总，不管您将来是怎么选择的，我都会支持。啊，不说那些不开心的了，说点开心的，聊点开心的。你怎么离我那么近呢？保持距离。好了，说点开心的。什么呀？废话，你说这是什么呀？钥匙扣。非常感谢你昨天舍己为我，贡献出来你那根文明杖，感谢。就这么一破钥匙扣，想把我给打了。现在你给我报 double 了，我会亏待你 double、triple、八兆。其实我本来就是为了你给乔总准备的。什么意思？真情无价。行，意思就是说我欠你一辈子了呗。那当然。这个世界上唯独有感情是一辈子都还不了，我要让你一辈子都甩不掉。真是聪明啊，越来越有我的风采了。自恋是一种病啊，你有药吗？